前回の続きですとりあえずスイングアームができたのでそれを取り付けますスイングアームの横方向のクリアンスを調整するアジャストボルトとロックナットを仮止めしておきますアジャストボルトは先端がフレームの内側と平行になるまで回しますその後エンジンストッパーリンクの準備をして、まあ、ちなみにカラーは入る方向が前後で違いますピポットボルトとエンジンストッパーリンクにグリスをベタベタ塗っときますその後スイングアームを持ってきて位置を合わせてピポットボルトを差し込んで反対側をボルトで仮止めしときますこれでスイングアーム周りが終わればいいんですけれどまだこのクッションコンロッドのベアリング交換が残ってますそれでこのクッションコンロッドのベアリングなんですけれど圧入がすげえ中途半端な場所なんで抜く前に深さを計測しとかないとめんどくさいことになります、まあ、抜くこと自体はプーラーで普通に抜けるんで問題ないんですけれど圧入する時がちょっとめんどくさいですねそれでこの部品はまだ純正部品で出たんですけれど品番でモノタオルで探したら全く同じものがもっと安く出てたんでそちらを利用しましたまあ、それで一応なんですけれどこのニードルベアリングを入れるとき叩いておいっていうわけじゃないんですけど上になるのは文字が書いてある方ですまあ叩いてもそんなに入っていかないので圧入の位置合わせはそれほど大変ではありませんでしたねその後ニードルベアリングにグリスをベタベタ塗ってオイルシールを4箇所はめてそしてカラーもまだ新品で出るので3箇所全部交換しましたまあ、その後全部仮止めしました本締めは最後に車重がかかった状態でやるつもりです、まあ、バラしたことがある人は知ってるかと思いますけれどリンクプレートには方向があるので一応確認しておいた方がいいですそして最後にこの多分抜けてるサスペンションを取り付けますまあ SE 化するときに交換ですねまあ、ヤホクとかで探してはいるんですけれど落札してその後オーバーホール出すって考えると結構金かかるんで躊躇しちゃいますよねとりあえずスイングアームの仮組みが終わったのでフロント周りをやっていきますここら辺はグリス塗って組み立てていくだけですねそれで完成までは一応全部自分でやるつもりなんですけれど行動に出る前にバイク屋さんに預けて漏れがないか点検してもらうつもりですまあ所詮素人レベルでやってることなんでやったつもりになってるっていうのが結構過去にもあったんでまあそういった部分指摘してもらえるのと安全のためですねで動画に戻りましてこのステムアジャストナットなんですが締め付けトルクが 2.5 なんですけれどステムソケットなんて持ってないのでここは間隔で締めますここら辺はそれぞれ好みがあると思うんでまあ自分に合わなかったらまた再調整すればいい感じですねその後ロックワッシャーとロックナットを入れてロックワッシャーの爪を曲げますこれ左のポジション球がついてるヘッドライトは MC21 のものなんですけれど右側のライトはあるヤマハのバイクのヘッドライトです。パッと見ポジション球がないので MC28 のものかとちょっと思っちゃうんですけれど実はこれ XJR400R の2型の革命タイプについてたヘッドライトですもともと TZR 派でバイクはヤマハだったんで前からなんか似てるよなぁとは思ってたんですけれど実際に購入して取り付けてみたら全く同じでした。確か XJR の中でも一番売れなかったタイプなんでヤフオクとかにもあんまり出てこないんですけど出品されてる金額も NSR のものよりは安く出てるんでまあ予備とかで購入を考えてる人は知ってて損はないかもしれませんね、まあ、どうせならエッジ音がつけばよかったんですけれどやっぱりエッジ音 R でしたポジションランプをつけたければドリルで穴開けてつければいいだけなんでまあこれで十分な感じですねまあそれとこれは知ってる人が多いかもしれませんけどフロントのアスクルシャフトは MC28 と MC21 は共通ですリアは MC18 と MC21 が共通ですそしてこれ前回のワコーズのケミカルでコーティングしたものなんですけれどエアクリボックスの方は割と綺麗に仕上がったんですが
カンクラのカバーは表面が劣化してちょっとザラついてたんですがまあ大丈夫かなと思ってそのまま塗ったら見事にザラついたまま硬化してしまいましたそれとこれ NSR のリアブレーキなんですけれど、まあ、大概固着してるんで事前にラスペネを吹いておきました次にやろうと思ってる場所があったら前日とかにラスペネ吹いてた方が作業が楽に進みますねまあ以前はそんなこと考えもしなかったんで固着したのを無理やり外そうとしてどんどん塗装にはまっていくパターンが多かったんでここら辺は学びました次は前後のホイールのベアリング交換を行います今回の動画は車体周りが中心なんでベアリングを外してつけるだけの繰り返し動画になってしまうんですがまあ動画的にはちょっと微妙なんですけれどまあやらざるを得ないんでとりあえず進めていきます前後についてたベアリングを、まあ、手で回して確認してみましたけれどまあ周りはしましたが放置期間が長いんで状態はあんまりよろしくないですねベアリングを交換する場所が5箇所あるんで、まあ、結構面倒くさいんですけれどベアリング自体はそんなに高い部品じゃないので全部交換しますもう途中から面倒くさくなってベアリングをちょっと抜いたらその後は叩いて抜いてますリアホイールはハブベアリングとホイールベアリングの合計3箇所を外すんですがついでにホイールのカラーも交換したかったんですけれど純正品は廃盤になってましたねまあ社外品があるのでまあいざとなればなんとかなりますフロントのカラーはまだ純正部品で出るみたいですハブはベアリングを外した後黒で再塗装しておきましたついてたリアのベアリングを見るとブレーキ側の方だけやけに劣化が進んでましたね外してみたら表側のベアリングのゴムシールはそれほどでもなかったんですけれど裏側はもうボロボロでしたただこんな状態でも手で回せば普通に回りますそれに比べてスプロケ側のベアリングはそんなに状態は悪くなかったですねこっちは一回交換してあるみたいですねまあ別に全部交換するんでどうでもいいんですけれどこれで車体の交換したいベアリングは外し終わったんで次からホイールのベアリングを打ち込んで車体を組み上げていきたいと思いますただまだフロントフォークの分解清掃が残ってるんでまあなかなか進まないっすねやっぱりこの先にバラして組み立てた1台も、まあ、まだ外雪が残ってて試運転もできない状況なんでまあ気長にやっていきたいと思います。<音楽>